there is, as a matter of fact, much more chamber music uh, going on in what one would call uh, unorthodox uh, venues. line of everything is media supported learning that means we have four stations that will lead you through different media supported possibilities of making I think very interesting and helpful experiences with yourselves as players with yourselves as groups and also showing uh, what technology actually can do for us. In the uh, anechoic chamber, for example, you can see your partners, but you, you can't hear them so well because there's no reflections from the walls. So this is all about the various different um, levels of communicating and interacting. I find that kind of room would be perfect to practice. Because then you read like there is no help from the reason, like uh, from the reverb or something from the room, so that you just hear actual your sound what you make. There's no other edits that 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 helps or reduce the sound, so it's very rare. It's really nice. Oh, it's like a in the studio, I guess. It, well, you can hear everything. You hear everything, and none of the sound gets distorted or like. Klangwellen. Es will, meine, wir produzieren ja Klangwellen. Ja? Wenn der Resonanzboden schwingt, schwingt der Körper genauso mit. Und diese Schwingungen zu synchronisieren und gemeinsam zu empfinden, ist eigentlich das Optimale, was man bei Musikern erreichen könnte. is there. It's a piano that is able to record what is played fully digitally and to reproduce the performance mechanically by itself. So in principle it's the same thing as a piano roll but much more sophisticated. I mean by playing uh, our music we cannot listen somehow from the, the audience seat, right? But that's the merit, I think, that we can play and then one can listen outside how it sounds. Andererseits waren die Partner derart verunsichert, weil sie da gegen eine Maschine gespielt haben. Also diese menschliche Präsenz hat ihnen einfach gefehlt. Das hatte eigentlich äh, zur Konsequenz, dass die dann ihren Geist eigentlich noch mehr schärften mussten, um eben mit dem Instrument zusammen zu sein. Und beim zweiten Versuch, wo sie gemeinsam gespielt haben, waren sie viel mehr aufeinander konzentriert und haben zum ersten Mal, äh, habe ich so den, den Eindruck gehabt, die hören sich dann plötzlich. Und es geht letztendlich nur darum, sich gegenseitig zu hören und auch die Emotionen zu synchronisieren beim Spielen. my eyes, I thought that it's just as present as, as you. So this 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 visual information playing games with us also. Because you don't get the impact of the player actually there. You know, the live communication is, is, is really ultimately what 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 does it yeah, somehow. Yeah. I mean we're we're not indispensable. I mean, we're not um, we're not yet um, close to let's say what taxi drivers fear now, that you know, there will be <laughs> autonomous um, cars and they will lose their jobs. I think for musicians that's a, a long way ahead. I strongly believe that uh, communication is not only um, transport of content uh, that can be more or less dealt with on, a, on an obje objective level. Mm -hmm. 
das Lola-System an der, an der Musikuni, der Name kommt aus dem Begriff Low Latency. Und die Low Latency bedeutet, dass wir im Gegensatz zu anderen Übertragungen übertragen können mit sehr, sehr kurzer Latenzzeit. Und das ist vor allem für musikalisches Zusammenspiel sehr, sehr wichtig. Und unsere Latenzzeiten äh, bewegen sich in, um es äh, akustisch zu beschreiben, in Entfernungen, akustischen Entfernungen in einem Raum von, von zwei bis fünf Metern innerhalb von Europa. Wir haben in unserem Test in zwei verschiedenen Räumen dieses LOLA-System aufgebaut, an Ort und Stelle, aber trotzdem über das System laufen. Äh, ist aber im Grunde genommen kein großer Unterschied zu äh, einer Performance mit Triest gemeinsam oder mit Kopenhagen. Unser Ziel ist es eigentlich, die, eine möglichst ähnliche Situation zu schaffen, wie wenn man sich gemeinsam in einem Raum befindet. Wir haben es für Streichquartette getestet und da hat sich herausgestellt, und das haben wir auch erwartet, dass für vor allem hohe Streicher, das heißt Geigen und Bratschen, es sehr wichtig ist, dass sie ihren eigenen Ton unverfälscht hören. I guess it's, it's nice to be reminded that you you should appreciate each other more and mm -hmm. actually what what each one of us gives or brings as an impulse um, for, and helps the music to happen, uh, which as I said is otherwise a little bit, well, it's easy to forget, um, you know, while you're striving to do something. Das ist also eine Technologie, die aus der, aus der Film- und Animationsindustrie kommt. Und die Idee ist, dass man also Reflektoren auf die Körper und die Instrumente der Musizierenden klebt. Und wir haben also insgesamt zehn Infrarotkameras aufgestellt, die dann diese Reflektoren aus unterschiedlichen Blickrichtungen sehen. Und der Computer kann aus diesen zehn Blickrichtungen dann wirklich ein dreidimensionales Bild rekonstruieren. Und so hat man quasi wirklich die Position dieser Reflektoren präzise im Raum. Bewegungen sind für Musik unerlässlich. Es gibt keine Musik ohne menschliche Bewegungen. Äh, allerdings ist es so, dass die Bewegungen für die Musik quasi nur ein, ein, ein Mittel sind, quasi zum Zweck, nämlich zum Zweck, einen schönen Klang zu erzeugen oder den erwünschten Klang zu erzeugen. Someone moves a lot, but someone not really means they feel a little yeah, bit different. different. Example, Someone yeah. feels a bit much active than the others. So yeah. maybe this kind of uh, making unifying uh, through this movement yeah. can be also uh, good, yeah good. also good to feel same thing in chamber music.